凤九姐姐，你一回来就一直出神，与我娘亲以前一样，你是不是有心上人了？这不会是定情信物吧？别乱说！拜见凤九殿下、天孙殿下。可是姑姑吩咐了什么？这是娘娘命奴婢给凤九殿下送来的书卷。你是不是同你娘亲说了什么？阿离没说什么呀。凤九姐姐叫我不要脸，我就想请教娘亲，什么叫不要脸？怎么做才能比夫君更加不要脸？娘娘有令，明日若抄不完，便为殿下安排一场从傍晚直到天明的相亲流水宴。什么？相亲也就算了，为什么还要流水呀？凤九姐姐，什么叫相亲流水呀？啊！今日天界众说纷纭。对于成天台起火一事，说你这个帝君呢、啊，从三清幻境里被拉入了十丈红尘。哦，这一说啊，成天台的赤焰兽起火之事，帝君的义妹知鹤公主被困火中，帝君急切赶到，救了她。可见帝君对她这位义妹果然不一般。另一则。则说是成天台起火，帝君正好路过，见到一位十分美貌的女仙，同赤焰兽殊死相斗，却居于下风，有些不忍，便拔剑相助。说你救美心切，一时不忍出手相救，这个我是不信的。不过话又说回来，你若是想通了，娶一位帝后，知鹤倒是不错，不如这样。借知鹤回宫的机会，我同父君说说，免去了知鹤的贬黜之罪，让他重回太成宫吧。美人，他们觉得他长得不错。啊？他们的品味倒是还不错。你果真在成天台见到了美人？你当真是来找我下棋的？下棋，下棋，下棋，来！殿下，殿下，嗯，殿下，你怎么还没有梳妆打扮？嗯，这都是什么时辰了？你们怎么都在这儿？娘娘有令，让奴婢们将殿下打扮好了，快些带去宝月光院。八荒六合的青年才俊都等着小殿下呢。啊，姑姑，你好狠的心啊！嗯、为什么要救他们？姑姑教导我学业时曾说：“青丘地基。”不必事事争第一。青丘要的不是我的荣光，是遇事必挺身而出。若亲自见此不救，我该如何让我的臣民继续信服于我呢？启禀帝君，之鹤，之鹤见过义兄。何事？之后服罪以来，自觉年少莽撞，多亏有义兄看护，又有天君施恩。
，方才有机会再上九重天。时至今日，只和无时无刻不在思念义兄。义兄可天君仁厚，你当亲自前去拜谒。父王将我托付给义兄，我本该拜在斗母元君座下，如今被贬，学业荒废。只和羞愧难当，只求义兄助我重返天空，让我奉王父一命，继续修炼。想我白凤九也算是相亲的老手了，且看我如何应付。哎，你们看，哎，来来来，哎，师傅，等一下，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，